আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম চতুর্থ পর্বে গত পর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম মার্কি টুলের বিস্তারিত বর্ণনা এবং তাদের অপশনগুলো দিয়ে কি কি কাজ আমরা করতে পারি এবং মোক টুলের ব্যবহার তো আজকের ভিডিওতে এগুলো কিছুটা ব্যবহার থাকবে তার সাথে সাথে আমি আপনাদের দেখাবো ল্যাসোট গ্রুপের যতগুলো টুলস রয়েছে সেগুলোর ব্যবহার এবং ম্যাজিক ওয়ান টুলের তো ল্যাসো টুল অর্থাৎ যেখানে এখানে যেই সকল টুলসগুলোর গ্রুপ রয়েছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো একটা বাটন রয়েছে কিন্তু আমার ম্যাজিক ওয়ান টুলসের কিন্তু কোনো বাটন নেই ড্রপ ডাউন মেনু নেই তো এখানে ড্রপ ডাউন মেনু থাকা মানে হচ্ছে এখানে আমার অনেকগুলো এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ এই গ্রুপে আমার অনেকগুলো টুলস রয়েছে তো এইখানে আমি যখন ড্রপ ডাউন মেনুতে যখন ক্লিক করব মাউসের লেফট বাটন চাপ দিয়ে ধরে রাখবো তখন আমাকে টুলসগুলো দেখাবে কী কী টুলস আছে তো ল্যাসো টুল পলিগনো ল্যাসো টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল তো এই টুলসগুলো আসলে সাধারণত আমরা কেন ব্যবহার করি এই টুলসগুলো ব্যবহার করা হয় কোনো অবজেক্টের বা কোনো ইমেজের কোনো অংশ অথবা পুরো অংশকে সিলেক্ট করার জন্য তো কোনো অংশ সিলেক্ট করে আমরা এখানে কিন্তু বলা বাহুল্য যে সিলেক্ট করার পর কিন্তু আমরা কাজ করি যেমন আমরা ওয়ার্ডে যদি কোনো একটা ফন্টের সাইজ বাড়াতে চাই তাহলে আমরা আগে ওই ফন্টটাকে সিলেক্ট করি তারপর আমরা ফন্টের সাইজটা বাড়াই তো এখানেও কিন্তু সেম এখানেও কিন্তু সেম আমরা যে অবজেক্টটা সিলেক্ট করব তারপর ওখানে আমরা কাজ করতে পারবো তো এখানে পলিগনো ল্যাসোটোলের ব্যবহারটা আমি আপনাদের একটু পরে দেখাবো তার আগে ল্যাসোটোল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসোটোলের যে ইউজটা আছে আমি সেটা আপনার একটু দেখে দিচ্ছি তো এটা সাস্ট আমরা সিলেক্ট করার কাজে ব্যবহার করি যখন আমি ল্যাসোটোলটা সিলেক্ট করব আমার মাউসের কার্ড সারতে হবে এরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এটা সিলেক্ট করার জন্য বলছে আমি কোনো একটা অংশ সিলেক্ট করব সাপোজ এই ইটটা যখন আমি সিলেক্ট করব তখন আমি মাউসের লেফট বাটন ড্রাগ করে ধরে রেখে ধরে রেখে ধরে রেখে ড্রাগ করে তার কাছে নিয়ে মিলিয়ে দেবে তাহলে আমার এটা সিলেক্ট হবে কন্ট্রোল ডি আবার ডিস সিলেক্ট করে ফেলব তো আপনি যদি কি করেন এখানে এসে মাউসের ড্রাগটা ছেড়ে দেন তাহলে কি হবে এভাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ ওপেনিং পয়েন্ট এবং ইন পয়েন্ট সে অটোমেটিক্যালি কানেক্ট করে নেবে এটা হচ্ছে এই ল্যাসো টুল অর্থাৎ এই টুলসগুলোর একটু বিরক্তিকর বিষয় আবার যদি আমি কি কন্ট্রোল ডি দিলাম আবার যদি আমি পলিগনের ল্যাসো টুল ইউজ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমার মাউসটা কিন্তু অন্য কোথাও কাজ করতেছে না তো এই বিষয়গুলো আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ভেঙে ভেঙে তাহলে অবশ্যই আমি আশা করি আপনার ভিডিওটা লেন্দি হলেও আপনারা দেখবেন তো ফার্স্টলি ল্যাসো টুল তো ল্যাসো টুল দিয়ে আমি সিলেক্ট করব সাপোজ এই এটার ছবিটা আমি এখান থেকে ক্রপ করে অন্য একটা নিউ লেয়ারে নিয়ে যাব অর্থাৎ তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা তাকে সিলেকশন করতেছি কপি করে অন্য কোথাও নিয়ে যাব তো এই কাজটা কিন্তু আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আসতেছি আমরা কিন্তু প্যান টুল দিয়ে করবো প্যান টুল দিয়ে একেবারে নিখুঁতভাবে এই কাজগুলো করা যায় এগুলো হচ্ছে বেসিক টুল সিলেকশনের জন্য তো বেসিক টুলের কাজ হচ্ছে বেসিক মানে দ্রুত কোনো কাজ আমরা সেরে ফেলতে পারি আর কি তো যাই হোক আমি আপনারা দেখাচ্ছি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি কপি করলাম কপি নতুন একটা ফাইল নিলাম ওকে এখানে এসে আমি পেস্ট করে দিব ওই ফাইলটা তাহলে এখান থেকে এই এই ইমেজটা সিলেক্ট রেখে এটা টিকে গেলাম পেস্ট করে দিলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেস্ট হয়েছে কপি হয়ে এসেছে বাট আপনারা কিন্তু এই হাতটা দিয়ে এটাকে উপরে নিচে নামাইতে পারবেন এই হাত হ্যান্ড দিয়ে তো এখানে কিন্তু কিছু অবজেক্ট রয়ে গেছে মানে প্রপার সিলেকশন করা যায় না প্রপার সিলেকশন করার জন্য কিন্তু আমরা পরবর্তী টুলসে আসতেছি তো এই টুলসটার কাজ হচ্ছে জাস্ট সিলেক্ট করা সিলেক্টেড অবজেক্টের কাজ করা তো এখানে আমরা যখন ল্যাসোটোলটা সিলেক্ট করবো এখানে কিছু অবজেক্ট আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে সিলেকশন তো আমি যদি অন্য কোথাও সিলেক্ট করি তাহলে ওইটা কিন্তু চলে যাবে তো আমি যদি এগুলো কিন্তু আমি মার্কি টুলে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এই জন্য ভিডিওটা অনেক ল্যান্ডি হয়ে গেছিলো প্রায় আধা ঘন্টার একটা ভিডিও আপনারা এখানে দেখে নেন তাহলে এই জিনিসগুলো আপনারা খুব সুন্দরভাবে বুঝে নিতে পারবেন তো ফাইন আমি যদি এইখান থেকে এই কাজটা একটু বাড়ানোর চেষ্টা করি তাহলে আমি তাহলে আমি অ্যাড টু সিলেকশন সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করবো আমার ল্যাসো টুল সিলেক্ট থাকবে সিলেক্ট থেকে আমি অ্যাড টু সিলেকশন সিলেক্ট করে শিফটে চাপবো এখান থেকে কিন্তু একটা প্লাস চিহ্ন রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ফাইন শিফটে চেপে আমি রাউন্ড করে ঘুরিয়ে দিলাম তাহলে আমার এই কাজটা চলে আসছে তো ছোটো ছোটো অংশ আমরা এই টুলসটার সাথে সিলেক্ট করতে পারি ফাইন কন্ট্রোল ডি ডি সিলেক্ট করে দিলাম আমি আরেকটা ছবি নিচ্ছি আপনাদের এই টুলসটার ব্যবহার বোঝানোর জন্য ফাইন এখানে সালমান খানের ছবিটা নিচ্ছি তো এখানে সালমান খানের ছবিতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে তো আমরা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেটা রয়েছে সেটাই থাকবে আমরা এই অংশটা মুছে ফেলবো তো এই অংশটা মুছার জন্য আমি জাস্ট এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু সিলেক্ট করা আছে কিন্তু
তো এই কাজটা আমরা কিসে সাহায্য করতে পারি আমি কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি আবার চলে আসলাম আমি কিন্তু রেক্টিঙ্গুল আর বাকি টুল দিয়েও করতে পারি জাস্ট এখানে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এডিট থেকে ফ্রি ট্রান্সফর্ম আই মিন কন্ট্রোল টি চাপলাম এই কালারটা যেটা ছিল এটা অটোমেটিক এখানে চলে আসলে জাস্ট আমি এন্টার করে দিলাম এবং কন্ট্রোল ডি ডি সিলেক্ট করে দিলাম ফাইন তো দেখতে পাচ্ছেন ল্যাস হোটেলের কাজটা হচ্ছে সিলেকশন করা প্রপার সিলেকশন করার জন্য আমি বরাবরই বলতেছি আমরা কিন্তু প্যান টুল পরবর্তীতে আমরা এই টিউটোরিয়ালগুলো আসতেছি তো ফাইন পরবর্তী টুলস হচ্ছে ম্যাগনেটিক ল্যাস হোটেল ম্যাগনেটিক ল্যাস হোটেলের কাজটা কি ম্যাগনেটিক মানে হচ্ছে চুম্বক আকৃতি অর্থাৎ আকর্ষণ করে সে যদি কোনো অ্যাজ পায় কিনারা পায় সারা সে অটোমেটিকলি ওই পয়েন্টটা ডিটেক্ট করতে পারে আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করে মাউসটা কিন্তু রাগ করতেছি অর্থাৎ আমি কোথাও ক্লিক রাখি নাই মাউসটাকে টানতেছি ফাইন যদি একটু লেন্দি হয়ে যায় তাহলে সে অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে ফেলে দেরি করা যাবে না আমি কন্ট্রোল ডি ডি সিলেক্ট করলাম তো আবার এই পয়েন্টটা ধরিয়ে দিলাম বাস আমি ও যদি একটু আঁকা বাঁকা চলে যায় তাহলে কিবোর্ড থেকে ডিলেট অথবা ব্যাক স্পেস চাপতে পারি আমরা কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল ডি কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস চাপলে সেটা অথবা ডিলেট চাপলে আবার পেছনের দিকে চলে যাবে তো যা তাহলে আমি মাউসটা যত তাড়াতাড়ি ঘুরে নেয় কেন আমি যদি ঘুরে নিয়ে আসি তাহলে সে অটোমেটিক্যালি একটা পয়েন্ট ডিটেক্ট করে ফেলবে ফাইন ডিটেক্ট হয়ে গেছে প্রপার হয় নাই তো প্রপার হওয়ার জন্য আমরা কিন্তু এই কাজটা আবার কীভাবে করতে পারি ল্যাস হোটোলটা সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করে এই যে অ্যাড সাবস্টেট অথবা ল্যাস হোটোলটা সিলেক্ট রেখে যদি কিবোর্ড থেকে অল্ট্রা চাপি তাহলে কিন্তু আমার যদি শিফট চাপি তাহলে কিন্তু অ্যাড টু সিলেক্ট চলে যায় আবার যখন অল্ট্রা চাপি সাবস্টেট চলে এসে সাবস্টেট দেখতে পাচ্ছেন মাউসটাতে আমার মাউস পয়েন্টারটাতে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস তো আমি যদি কোনো অংশ মাইনাস করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট এইখান থেকে আমি বলে দিব যে আমার ভিতরের এই অংশটা মাইনাস করে ফেল সে মাইনাস করে ফেলবো তো এই হচ্ছে আমার ল্যাসো টুল ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল যদি আমার কোনো ডিএসএলআর মোডে ছবি তুলে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা ম্যাগনেটিক ল্যাসি টুলটা দিয়ে পয়েন্ট মানে এজ ডিটেক্ট করে ছবিটাকে ক্রপ করে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমি কন্ট্রোল সি করলাম অ্যান্ড দেন অ্যাগেন আমি নিউতে গেলাম কন্ট্রোল বি করলাম তো এখানে এই ছবিটা চলে আসছে এটা হচ্ছে আমার ল্যাসো টুল দিয়ে আমি নিয়ে আসছিলাম আর এখন আমি যেটা নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল এখানে একটা এজ ছিল সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এই ছবিটাতে এজটা ডিটেক্ট করছে এবং কেটে নিচ্ছে কত সুন্দর করে কেটে নিয়ে আসছে কিন্তু প্রপার হয় নাই তো এই ছিল আমার ল্যাসো টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুলের কাজ এখন আমরা দেখব পলিগনো ল্যাসো টুল এখন আমরা দেখব পলিগনো ল্যাসো টুল তো পলিগনো ল্যাসো টুল আমি সিলেক্ট করে নিলাম এখান থেকে পলিগনো ল্যাসো টুলের কাজটা কি সে সোজাসুজিভাবে ভেঙে ভেঙে সোজাসুজিভাবে সিলেকশন করবে ফাইন তাহলে এটার জন্য আমি এখানে একটা ছবি ওপেন করে নিচ্ছি ওকে এখানে আমি একটা লিপস কালার দিব এই টুলসটা ইউজ করে জাস্ট আমি একটু জুম করে নিচ্ছি জুম করার জন্য আপনারা এই জুম বাটনটা ইউজ করবেন তাহলে প্লাস চিহ্ন থাকবে এইখানে প্লাস চিহ্ন রয়েছে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন তাহলে এটা জুম হবে আর জুম আউট করার জন্য এটা ইউজ করবো আর কিবোর্ড থেকে জ্যাট চাপলাম জুম সিলেক্ট হুইস আর অপশন বাড়ে এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার চাপলাম ভি মোবটুল আবার চাপলাম জ্যাট জুম তো এখানে জুম যদি আমি শিফট অল্ট্রা চাপি তাহলে কিন্তু এখানে প্লাস চলে আসে দেখেন প্লাস আর যদি প্লাসের সিলেকশন থাকে তাহলে অল্ট্রা চাপলে মাইনাস মাইনাস অল্ট্রা অল্ট্রাতে চাপ দিয়ে ধরে রেখে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করলে জুম আউট হয়ে যাবে ফাইন ছেড়ে দিলাম জুম ইন হবে ফাইন জুম ইন করে নিলাম হ্যান্ড টুল দিয়ে আমরা ছবিটাকে একুরেট প্লেসে বসায় দিলাম ফাইন এখানে একটা বাটন দেখতে পাচ্ছেন নিউ লেয়ার তো আমি যেহেতু ম্যাগনেটিক গ্লাস টুলের কাজটা দেখাবো তার আগে আমি এখানে একটা ইফেক্টও আপনাদের দেখিয়ে দিই কীভাবে লিপস্টিক লিপস কালার করবে ফাইন একটা নতুন লেয়ার তৈরি হয়েছে এই লেয়ারটা সিলেক্ট রাখবো এই লেয়ারটা সিলেক্ট রেখে আমি এখান থেকে পলিগনো ল্যাসিটোল সিলেক্ট করবো বলছিলাম লম্বা লম্বিভাবে ভেঙে ভেঙে সে সোজা সিলেক্ট করে দেখুন একেবারে সোজা লাইন মানে যেদিকে যায় না কেন সোজা থাকবে তো আবার ব্যাক আসার জন্য ডিলেট চাপবো একটু লেট করলে কিন্তু এই পয়েন্টারের অর্থাৎ এই টুলসের কাজ হচ্ছে একটু লেট করলে কিন্তু সেটা অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করে ফেলে ইন পয়েন্ট এবং ফার্স্ট পয়েন্ট তো কন্ট্রোল ডি ডি সিলেক্ট করলাম দেরি করা যাবে ফাইন তাহলে এইভাবে প্রপারভাবে আমি সিলেকশন করার চেষ্টা করতেছি তাহলে ডিলেট চাপলাম ডিলেট হ্যাঁ ছোটো ছোটো করে সিলেক্ট করে নেব এই সিলেকশন করার জন্য কিন্তু আমরা পরবর্তীতে প্
জাস্ট মাউসের লেফট পার্টে ক্লিক করবেন একটা পয়েন্টার সিলেক্ট হবে তারপর একটা পয়েন্টার ফার্স্ট এন্ড লাস্ট যখন চলে আসবে তখন আমরা কি করতে গিয়ে এন্টার চাপ তার ওটা সিলেকশন হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে আমরা লাল কালার দিয়ে দিব লাল লিপস্টিক লাগা দিতে চাচ্ছি ফাইন ওকে এখন মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা বলবো ফিল ফিল কোনটা নিব ফরগ্রাউন্ড কালার অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি কালারটা দিয়েছি জাস্ট আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা সিলেক্ট করে দিব ওকে করে দিব ও এত বেশি কালার আর লিপস্টিকের কালারের জন্য আমার ঠুটি দেখা যাচ্ছে না আর কোনো ব্যাপার না এটা কমানোর ব্যবস্থা আছে আই মিন ঠুটটাকে ভিজিবল করার ব্যবস্থা আছে আমরা কন্ট্রোল ডি চাপবো তাহলে ডি সিলেক্ট হয়ে যাবে ডি সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে অপোসিটি ক্লিয়ারটা কিন্তু সিলেক্ট থাকবে অপোসিটি থেকে জাস্ট অপোসিটিটা কমিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন ফাইন তো এখানে আমি পলিগুলো ল্যাসোটল দিয়ে যেইভাবে সিলেক্ট করছি এই পয়েন্টারগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে একেবারে ইজিলি দেখা যাচ্ছে তার মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এটা মার্জ হয় নাই আমি একটু জুম আউট করে দেখাচ্ছি প্রপার হয় নাই যদি আমি যে এজগুলো ডিটেক্ট করছি ওইটার সাথে ম্যাচ হয়ে যদি একটা ইফেক্ট তৈরি হতো তাহলে একটু সুন্দর হতো এ কথাটা আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন না আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি এবং আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনার দেখাচ্ছি আমি কী করবো আর একটা লেয়ার নিলাম ফাইন একটা লেয়ার নিয়ে আমি এটাকে মুছে ফেললাম জুম করলাম পলিগন অ্যাসোটল সিলেক্ট করলাম এইখানে ফেদার রেখে দিলাম ফাইন এটা কিন্তু আমি মার্কি টুলে আপনাদের ব্যবহার দেখিয়েছি তারপরে ওই টিউটোরিয়ালটা যদিও একটু বড় একটু দেখে নিলে এই সবগুলো আশা করি খুব সুন্দরভাবে শিখে নিতে পারবেন জাস্ট আমি এখানে এখন সিলেক্ট করব ফেদার দিয়েছি ফাইভ ফেদার দিলে কি হয় এগুলো বিস্তারিতভাবে আগের টিউটোরিয়াল আমি বর্ণনা করেছি এন্টার ফাইন সিলেকশন হয়েছে আবার রাইট বাটন ক্লিক করলাম স্ট্রোক সরি রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা গেলাম ফিলে তো ফিল থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যান্ড দেন ওকে ওয়াও কন্ট্রোল ডি ডি সিলেক্ট অ্যান্ড অ্যাগেন অপোসিটিটা রিডিউস করে দিব এবার দেখেন লিপস্টিকের আমি যে পয়েন্টারটা সিলেক্ট করেছিলাম সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো এটা যদি দেখাই এখানে কিন্তু পয়েন্টারটা সিলেক্ট হচ্ছে তো এটা হচ্ছে ফেদারের একটা ইফেক্ট তো যদি আমরা ফেদারটা দিয়ে দিই তাহলে আর ইফেক্টটা আর বোঝা যাবে না কারণ তো পলিগন ল্যাসোটলের ব্যবহারটা কিন্তু একটু বিরক্তিকর আর যদি কোথাও একবার ক্লিক করে ফেলি তাহলে ছবির অন্য অন্য জায়গায় চলে যাবো আই মিন যেখানেই যাই না কেন আমরা কিন্তু এটাকে আর ডিসিলেক্ট করতে পারতেছি না তো একটু লেট হলে এটা অটোমেটিক্যালি পয়েন্টটা ডিটেক্ট করে নেবে আর আপনি আপনার ছিপ ছবিতে পূর্ব অবস্থা ফিরে আসতে পারবেন বা পাওয়ার কিছু নেই অথবা এন্টার চাপলে সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে ফাইন আবার দেখাচ্ছি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলাম এন্টার চাপলাম সিলেক্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল ডি ডিসিলেক্ট করে দিলাম এবার আমি আমার অন্য টোলের কাজ অন্য টোলের কাজ করতে পারবো তো এই ছিল আমার পলিগন অ্যাসো টোল তো এখন আমি দেখাবো ম্যাজিক ওয়ান টোলের কাজটা কি ম্যাজিক ওয়ান টোলের কাজ কি এটা দিয়ে আমরা কী করতে পারি তো আমরা যদি কোনো পিএনজি ফরমেট ফাইল তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা ম্যাজিক ওয়ান টোলটা ব্যবহার করি ম্যাজিক ওয়ান টোলটার কাজটা হচ্ছে এক কালার একই পিকজেলের একটা অবজেক্টে এক ক্লিকে সমস্তটা সে ডিটেক্ট করে ফেলবে তাই না এখান থেকে যদি আমি সালমান খানের ছবিটা নিই তাহলে ম্যাজিক ওয়ান টোলটা দিয়ে আমি এখানে যেহেতু এই কালারটা রয়েছে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাস্ট একই পিকজেলের হবে এটা নেট থেকে নেওয়া ছবি তাই এখানে ভাঙা ভাঙা কিছু অংশ আছে এই জন্য অল্প অল্প করে সিলেক্ট করতেছে তো এখানে টলারেন্সের একটা বিষয় আছে আপনারা যদি টলারেন্সের বিষয়টাতে একটু বাড়িয়ে দেন যে সেম কালারের সাথে ম্যাচ হবে সাপোজ থার্টি পারসেন্ট তাহলে এবার ক্লিক করে ওয়াও সবটা এক ক্লিকে সিলেক্ট হয়ে গেছে কন্টিনিউসটা যদি তুলে দিই তাহলে একই কালারের যত জায়গা আছে সব জায়গায় কিন্তু সিলেক্ট হবে এখানে সিলেক্ট হলো আবার কন্টিনিউস দিলে সিলেক্ট করলাম এখানে কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে না তো কন্টিনিউসটা উঠিয়ে দিই ছবি তো সিলেক্ট হয়ে গেছে ফাইন কন্টিনিউসের একটা ব্যবহার রয়েছে আপনারা এটা দেখে নেবেন অ্যান্ড দেন টলারেন্সের বিষয়টা আছে প্রয়োজনে বাড়িয়ে কমিয়ে নেব টোয়েন্টি দিলাম অ্যান্ড দেন সিলেক্ট করলাম একই অবজেক্টে সেম কালার যেখানে যেখানে থাকবে আমি যদি ম্যাজিক ওয়ান টোলটা ইউজ করি তাহলে আমি সেটা করে নিতে পারি ফাইন এখানেও দেখতে পাচ্ছেন ওকে যদি আমি ছবিটাতে ক্লিক করি তাহলে আশেপাশে টোয়েন্টি পারসেন্ট টলারেন্সে সে ওইটা সিলেক্ট করে নিছে তো তার আগে আমি জিজ্ঞাসা করবো আমি এটা একটু রিমুভ করে নেবো রিমুভ করে নিয়ে তার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটা আছে এই কালারটা চেঞ্জ করবো এবং একটা পিএনজি ফরমেট সেভ করবো ম্যাজিক ওয়ান টোলের সাহায্যে তো এটা কীভাবে করব আগে দেখেছিলাম ল্যাসো টোল পলিগুলো ল্যাসো টোল ম্যাগনেটিক ল্যাসো টোল হোয়াট আবার যাই ইউজ করি না কেন আমরা এটা কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবো সিলেক্
ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কলমটা রয়েছে এখানে ক্লিক করে দিলাম তাহলে এই কালারটা সে ডিটেক্ট করে নিল আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ওকে করে দিলাম এবং কিবোর্ড থেকে ডিলিট চাপলাম তাহলে আমার লেখাটা ডিলিট হয়ে গেছে ওকে কন্ট্রোল ডি তো এই এই ছবিটাতে কিন্তু আবার আমার ম্যাগনেটিক লেসার টুলটা খুব সুন্দর কাজ করবে যেমন ম্যাগনেটিক লেসার টুল যদি আমি নেই পয়েন্টটা ডিটেক্ট করে দিই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট মাউসটা ড্রাগ করতেছি ওয়াও কত দ্রুত সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এইরকম কিছু ছবি থাকলে আমরা কিন্তু খুব সহজে একেবারে প্রপার না খুব সহজে আমরা সিলেক্ট করতে পারি ভাইন আমি যেহেতু দেখাচ্ছি ম্যাজিক ওয়ান টুল তো ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি কাজটা করবো এখানে ওকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা ডিলেক্ট করে দিলে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এইখান থেকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা কালার চুজ করে নিই এইসব টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম সাপোজ অ্যান্ড দেন ডিলেক্ট এক ক্লিকে কিন্তু ডিলেট হয়ে গেল তো এই অংশটা ডিলেট করার জন্য আমরা আবার সিলেক্ট করবো কিবোর্ড থেকে ডিলেট চাপবো অর্থাৎ আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটা রয়েছে সেই কালারটা কিন্তু সে অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ম্যাজিক ওয়ান টুল ইউজ করে নিবে সো কন্ট্রোল অল্টা জেট আমি আবার পিছনে চলে আসলাম ফাইন তো যদি আমি এটাকে পিএনজি ফরম্যাট সেভ করতে চাই তো পিএনজি ফরম্যাটটা কি আশা করি আপনারা বুঝেন আমি যদি এই ছবিটাকে অন্য একটা ছবির উপরে প্লেস করি যেমন এখান থেকে আমি এখন এই ছবিটাকে প্লেস করবো তাহলে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা শো চলে আসতেছে আর পিএনজি ফর্মেট যদি হয় তাহলে কিন্তু আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কখনো আসবে না শুধু ছবির যে অংশটা আছে সেই অংশটা আসবে এটার জন্য আমরা পিএনজি ফর্মেট সিলেক্ট করে থাকি তো ফাইন পিএনজি ফর্মেটটা সেভ করার জন্য আমরা যে কাজটা করবো ম্যাজিক কন্ট্রোলটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করে দিব তাহলে সে সিলেক্ট করে নিল এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন একটা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডাবল ক্লিক করব করলে আমরা লেয়ার সিরু ওকে এইবার যদি আমি ডিলেট চাপি তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে এক ক্লিকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে যাবে ফাইন তো এখন আমি কি করব এটাকে সেভ করার জন্য ফাইল থেকে সেইভ এজ সেইভ এজ থেকে আমরা এখানে ফরমেটটাকে যদি বলি যে পিএনজি তাহলে সে পিএনজি হিসেবে সেভ করে নেবে ফাইন তো পিএনজি ফরমেটের সুবিধাটা আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি এই ছবিটা এখান থেকে ড্রাক করলাম ওয়াও শুধুমাত্র ছবিটা আসছে এবার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসেনি এই হচ্ছে পিএনজি ফরমেটের কাজ তো আমি কন্ট্রোল অল্টার জেট চাপলাম আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলাম এক এক কালার যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে সুবিধা অনেক থাকে এই জন্য ভিডিও শ্যুট করার সময় ভিডিও এডিটিংয়ের সময় আমরা গ্রিন স্ক্রিনের কথা শুনে থাকবো এগুলো ব্যবহার করা হয় কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সহজে রিমুভ করে আমরা এখানে আরও অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করে দিতে পারি তো জাস্ট এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা সারা যদি শুধু ছবিটা নিতে চাই তাহলে আমরা কি করব কন্ট্রোল অলতা শিফট আই চাপলাম তাহলে আমার এটা কিন্তু রিভার্ট সিলেকশন হয়ে গেছে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম এখানে কিন্তু এই অপশনটা রয়েছে এই সিলেক্ট ইনভার্স তাহলে আমার ইনভার্সলি সিলেক্ট হয়ে গেল আবার সিলেক্ট ইনভার্স বিপরীত তাহলে এখান থেকে কন্ট্রোল অল্ট্রা ধরে দেখুন আমার মাউস পয়েন্টারটা দেখবেন চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে ম্যাজিক ওয়ান টুলটা আছে আমি কন্ট্রোল চাপলাম একটা মোব টুলের সিম্বল চলে আসছে অল্ট্রা চাপলাম ডাবল কপি করার সিম্বল চলে আসছে জাস্ট এখান থেকে ড্রাগ করে আমরা এখানে নিয়ে যাব ওয়াও তাহলে আমরা শুধু ছবিটা পিএনজি ফরম্যাট ছাড়াও এইভাবে নিয়ে আসতে পারি আমরা যদি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করি কোনো স্টুডিওতে তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে এক কালার রাখার চেষ্টা করব এক এক কালার থাকলে কি সুবিধা হয় আমরা খুব সহজে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে অন্য একটা কালার দিয়ে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করতে পারি ম্যাজিক ওয়ান টুলটের সাহায্যে ফাইন সিলেক্ট করলাম এখানে দেখুন সবটা কিন্তু সিলেক্ট হয় না তো এটা আবার সিলেক্ট করার জন্য কি করবো ওই যে সিলেকশন পয়েন্ট আমরা যাবো ল্যাসো টুল ল্যাসো টুলে এখানে কিন্তু প্লাস রয়েছে এই প্লাস সাইনটাতে থাকবে আমি জাস্ট এখানে ড্রাগ করে এখানে বলে দিব যে প্লাস করো প্লাস করে দেবো ওকে এই ছিল আমার আজকে টিউটোরিয়ালে ল্যাসো টুল এবং ম্যাজিক ওয়ান টুলটের ব্যবহার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যেন ওই পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি আপলোড করার সাথে সাথে আপনি খুব সহজেই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে টিউটোরিয়ালটির খবর পেয়ে যান আর আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করার জন্য প্লিজ অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর একটা লাইক করে দিন আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম